Привет всем владельцам китайской механики. А мы сегодня ставим кофр. Вроде процедура несложная, но вызвала у меня массу затруднений. затруднений. Значит, сейчас расскажу, в чем дело у нас с этим кофром. Ну, для того, чтобы его установить, нам надо домкрат на 5 тонн. Значит, самое интересное, два бруска. Вот такой гравер. Вот такие вот, э, как это называется, трубочки резиновые. Тут у нас 15 мм внутренний диаметр, толщина стенки 4 мм. Мой маленький набор инструментов. С этого инструмента вот такая вот трещоточка с, с головкой на 10. Ну, наверное, все. Так, едем дальше. Рассказываю, в чем сложности. А сложность у нас, ребята, в том что если вы хотите, чтобы у вас кофр нормально стоял, то есть, чтобы он у вас не выпирал сзади по дебильному, как я показывал там раньше, вот он вот здесь вот выпирал у меня за трубу на где-то 3 сантиметра. Это нехорошо для нагрузки на багажник. Так вот, если вы хотите, чтобы не выпирал, мешается у нас спинка. Вот эта вот спинка мешается, она стоит у нас под углом, ну так на скидочку не скажу сколько градусов, но сейчас вот ровно она стоит под 90 градусов, кофр нормально открывается, соответственно спинка нормально снимается. Вот мы снимаем спинку и думаем, что же тут гнуть. Изначально я что-то не тем местом подумал и согнул вот эту, как это называется, вот этот треугольник. Не треугольник, а этот самый как-то скобу, я не знаю, что это вообще. Тут. Ну, в общем, на, на чем держится вот это крепление. И было бы все хорошо, да, по идее, да, ее гнешь, и она, по идее, спиночка наклоняется, должна наклониться туда. Но нет, нифига, тут же у нас есть две трубы которые за, именно отвечают за наклон спинки. И вставляются они в направляющие. Вот такие вот дела. То есть направляющие у нас направляют с, с, тот самый, саму спинку. И после того, как я подогнул вот этот вот, э, уголок, получается, у меня поднялось просто тупо сиденье. Она вот так стала, э, ну, в общем, некрасиво. А спинка осталась на том же месте. Ну, тут взял домкрат я, вот так поставил два бруска и начал ее гнуть. Еле-еле согнул ее вот в этом месте. Видите, она тут вот чуть-чуть гнутая. Ну, и чуть вот две шайбы под, пришлось подложить, чтобы достичь нужного угла. Так что такие вот дела, ребят, готовьтесь к трудностям, если вы приобретаете вот такой вот кофр. Напомню, что это кофр у нас 80-30 от компании ГК. Обошелся он мне 8 тысяч рублей. И лично мое мнение, что этот кофр не подходит для этого квадроцикла. Лучше посмотреть что-то другое. Вот особенно мне нравятся кофры CF Moto. Почему-то... Эх, не сошлись у нас звезды на этом кофре. Смотрите, значит, что мне не нравится. Ну, я, конечно же, то, что мне пришлось по е, э, в общем, долго устанавливать и гнуть вот эту спинку. Хотел вообще... Может быть, даже, кстати говоря, э, такой вариант есть этот кофр с задней спинкой. Можно срезать вот эту штатную совсем. Срезать просто-напросто. И взять кофр с задней спинкой. Ну, блин, не хочется терять спинку. Спинка хорошая, сделана качественно. Зачем это делать, непонятно. Поэтому я вот так вот взял без спинки. Ну и тут пришлось помучиться немножко. Что по поводу кофра? Значит, мы выставляем его вот так вот вровень, чтобы он здесь был тут по расстоянию. И смотрите, что получается. Этот кофр, он меньше самого квадроцикла, 
То есть я до этого я говорил, что у, у меня почти такой же был кофр, да, вот. Но на русской механике он прям вот так заходил полностью. То есть сам квадроцикл, ну, видите, тут, тут 5 сантиметров, с другой стороны 5 сантиметров. Он меньше, э, чем CF Moto. И вот я не понимаю, зачем терять вот эти вот 5 сантиметров, когда можно купить, по-моему, 80-50 ГК, да, либо CF Motka, который будет вот сюда заходить, вот до этой ручки, и вот так вот. Все, тут можно будет канистру повесить. Тут уже углы какие-то непонятные, блин. Тут на набок канистру не повесишь. Короче, бред какой-то, блин, горелый. Если честно, обплевался, пока делал все это. Ладно, едем дальше. Итак, кофр крепим на штатное крепление. Сверлим сначала здесь отверстие. Второе отверстие не сверлите. Сейчас покажу, как лучше сделать. Сверлим отверстие здесь. Берем вот эту штатную скобу и, получается, от этого отверстия, которое мы просверлили, вот так вот накладываем и сверлим отверстие сквозное уже под скобу с этой стороны. Я надеюсь, не надо объяснять, для чего этого делать, потому что с той стороны тяжело очень попасть. Итак, вставляем скобу в отверстие и вот этой вот резиночком бочонком сейчас мы проложим чтобы эта скоба нам не царапала краску на багажнике так прокладываем теперь с этой стороны начинаем затягивать наживляем затягиваем там соответственно все у нас ляжет на резиночку погнали вот что у нас получилось немножечко изогнулась железка под трубу под ту так и вот смотрите тоже минус вот это вот что такое я, я не понимаю вот этих вот всяких разных каких-то причудливых форм. Вот это на, на кой хер сюда вот, я не знаю. Ну, сделайте полукругом, хорошо. Вот это что такое? Компания ГК. Привет, как дела там у вас там с дизайном? Все нормально? Ну, вот тут вот ну, идет ребро. Зачем вот это еще одно ребро? Чтобы сюда что-нибудь не влезло лишний раз. Блин, э, ну, в общем, есть над чем поработать. Надо какой-то альтернативный кофр, то есть вот это вот там дизайнерский, да, а вон там другой практичный, чтобы у вас еще был. Вот это тут то же самое. Ну, сделайте вот так просто угол. Зачем вот эти вот ступеньки непонятные? Сделайте угол отсюда до суда. Зачем? Я не понимаю. Ну вот смотрите, что получилось тут с этой стороны. Черненькая резиночка, ничего не видно. Все нормально. Так, едем дальше. Ну, мы, конечно же, все понимаем, что вот эта вот лабудень нам не нужна. Поэтому берем гравер и срезаем. Да, ребят, когда будете срезать, аккуратнее. Вот тут вот получается, когда режешь, накаляется вот эта сам шпилька, накаляется. Она начинает выплавлять вот этот пластик отсюда. А это, конечно, нехорошо. Режьте сначала там, ну, по очереди, чтобы они остывали. Погнали резать. Вот такая вот у нас красотища получилась. Все, протираем тряпочкой. И, в принципе, все готово. Ну, а дальше уже там сами уже придумываете. Кто-то сюда карпет лепит, кто-то тут фанеру, кто-то коврики туристические. У кого на что фантазии хватит. Я лично проездил так 4 года, и, в принципе, меня это вообще никак не напрягало. Ну, скорее всего, положу сюда туристический коврик, чтобы вот шлем не юзался об эти крепежи. 
Итак, кофр у нас стоит. Все недостатки этого кофра я уже рассказал. Но самое сладкое, как всегда, напоследок. Смотрите, что я оставил. Итак, видите, я здесь не положил крышку. Теперь у меня там некая емкость, в которую можно положить либо тряпочку, либо трос дополнительный. Его, в принципе, ниоткуда не видно. Положил, достал. То есть, я считаю, что там крышка не нужна, чтобы не терять вот этот вот дополнительный бардачочек. Ну что, ребят, все значит, недостатки этого кофра я уже сказал. Кто считает видео полезным, ставьте лайк. Кто считает видео бесполезным, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, всем удачи на бездорожье. Всем пока.